Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Pano Huerta y el tema de hoy es aparato circulatorio en animales vertebrados. Muchachos, complementando la clase pasada, vamos a hablar ahora del tipo de corazones que van a tener cada uno de estos animales vertebrados. Tenemos al de los peces, vamos a hablar del corazón que tienen los peces y vamos a ver en qué se diferencian de los demás. En el sistema circulatorio de los peces, el corazón está situado debajo de la faringe, detrás de las branquias y cuenta con cuatro partes. La primera porción es conocida como el seno venoso y consiste en un saco que colecta toda la sangre de las venas para transportarla a la primera cámara. Esta es llamada la aurícula y recibe la sangre para transportarla a otra cámara muscular también conocida como ventrículo. Esta última bombea el líquido a una cuarta estación llamada cono arterioso, el cual conecta con las arterias que llevan a las branquias donde ocurre el intercambio de gases. Posteriormente muchachos la sangre comienza a circular por la aorta y de ahí se distribuye a arterias más pequeñas y arteriolas que se conectan con todos los órganos y tejidos del cuerpo. En dichos tejidos muchachos la sangre fluye a través de pequeños capilares y se empieza a colectar en las vénulas y venas para finalmente retornar a la aurícula del corazón. Con lo cual concluimos muchachos que obviamente el corazón va a ser bicameral, con lo cual tiene dos cavidades, una aurícula y un ventrículo, además de presentar un seno venoso y un tronco arterial. Ahora hablemos muchachos del corazón de los anfibios. Para los anfibios muchachos, el corazón que poseen estos está formado por un ventrículo y dos aurículas y su funcionamiento es variable a lo largo de la vida del animal, dependiendo de las necesidades respiratorias a nivel pulmonar o a nivel cutáneo que estas van teniendo a lo largo de su vida. Durante el periodo de la invernación, ¿qué pasa con el periodo de la invernación muchachos? Mezclan la sangre arterial y venosa en el ventrículo, pero en estado de actividad muchachos cuando ellos están en movimiento en plena actividad esta mezcla apenas se produce así la sangre venosa permanece en la aurícula derecha mientras que las venas pulmonares con sangre recién oxigenada estará en la aurícula izquierda entonces muchachos estas dos bombean la sangre al ventrículo pero de forma coordinada para que los dos tipos de sangre no se lleguen a mezclar entonces la sangre que sale del pulmón por las venas pulmonares llega a la aurícula del corazón izquierda, la sangre procedente al resto de los órganos y tejidos llega al corazón por dos venas cavas, una superior y una inferior a la aurícula derecha, entonces ¿qué pasa? La sangre del corazón por la aorta ventral que rápidamente se ramifica en dos que son las llamadas arterias pulmocutáneas. Estas son las encargadas de llevar la sangre hasta los pulmones y piel donde se va a realizar el intercambio gaseoso indispensable para la respiración. Con lo cual muchachos, nosotros concluimos que viene a ser de tripo, del tipo tricameral, con tres cavidades, dos aurículas y un ventrículo. Ahora hablemos muchachos de los corazón, del corazón de los reptiles, que son de tipo tetracameral con cuatro cavidades que va a presentar dos aurículas y dos ventrículos. Recordar muchachos que en los reptiles encontramos dos tipos de corazones, un corazón con tres cavidades propios de reptiles como las tortugas y algunos escamosos y muchachos y uno que va a tener cuatro cavidades como los reptiles que son los cocodrilos. Veamos. Las aurículas están totalmente divididas en izquierda y derecha, siendo la derecha la que recibe el seno venoso. El ventrículo actúa como una gran bomba que impulsa la sangre a grandes arterias que salen de él. El ventrículo del corazón con tres cavidades posee tres compartimientos internos que se comunican unos con otros. El cabo venoso, compartimiento venoso, el cabo pulmonale, compartimiento pulmonar, separados por una cresta muscular y el cabo arteriosum que viene a ser el compartimiento arterial obviamente conectado con el último cabo el último cabo que es el cabo venoso por el canal interventricular entonces muchachos tenemos que en el corazón que posee cuatro cavidades que va a pasar que el ventrículo está totalmente dividido en una cámara derecha y otra cámara izquierda por la presencia de un tabique intraventricular completo del ventrículo derecho sale del tronco pulmonar al arco arcótico izquierdo y del ventrículo izquierdo del arco arcótico un poco antes de, de salir por el ventrículo. Los arcos arcóticos muchachos van a estar conectados por un canal estrecho conocido como foramen de paniza, cuya función es la de interactuar como puente entre ambos ventrículos. Muchachos, con lo cual concluimos que la circulación del corazón es distinta si los reptiles están respirando normalmente 
o están conteniendo la respiración. Ahora hablemos muchachos del tipo de corazón que van a poseer las aves y los mamíferos. Características muchachos que estos poseen es tener cuatro cavidades, tener dos aurículas y dos ventrículos, es por eso que se denomina como de tipo tetracameral. Muchachos, recordad siempre que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿qué vamos a encontrar? Se va a encontrar la válvula tricúspide. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo vamos a encontrar a la válvula mitral. Entonces muchachos, ¿qué diferencia uno de la otra? ¿Qué tipo de diferencias tiene el corazón que va a poseer obviamente o el sistema circulatorio que va a poseer las aves y los mamíferos? Recordar que en las aves se va a dar es un tipo de circulación cerrada doble y completa en la cual la sangre venosa pasa por la mitad derecha del corazón y la sangre arterial pasa por la mitad izquierda del corazón que presenta arco arcótico derecho que nace del ventrículo izquierdo mientras muchachos que en la circulación de los mamíferos va a ser doble pero incompleta donde la sangre muchachos venosa pasa por la mitad derecha del corazón y la parte arterial pasa por la otra mitad izquierda del corazón presentando arco arcótico izquierdo que nace del ventrículo izquierdo y eso básicamente tendríamos nosotros las características de los tipos de corazón que tenemos en los vertebrados los cuales muchos son en los peces bicameral, en los anfibios tricameral y en algunos casos obviamente tetracameral en los reptiles muchachos en los anfibios en los reptiles disculpen tenemos tipo de corazón tetracameral y tenemos muchachos al corazón de las aves y de los mamíferos que también viene a ser tetracameral bueno muchachos pasemos a las preguntas de clase pregunta número uno nos dicen de la circulación de los peces podemos decir que es muchachos el tipo de circulación que poseen los peces va a ser simple es la más sencilla que hay ¿Por qué simple porque pasa solamente una vez el sistema circulatorio de la sangre solamente pasa una vez por el corazón problema número 2 muchachos los anfibios poseen en su corazón una estructura denominada ¿Cómo se denomina esa estructura que desvía la sangre recibida desde la aurícula derecha hacia el arco pulmonar y cutáneo recibida por la aurícula izquierda de los arcos arcóticos? ¿Cómo se llama muchachos esto? Se denomina muchachos válvula espiral. ¿Y qué es la válvula espiral muchachos? Va a ser a cual, por la cual se desvía la sangre recibida de la aurícula derecha hacia el arco pulmonar y cutáneo muchachos. Obviamente recibida esta de los arcos de la aurícula izquierda. Pregunta número 3, muchachos, nos dice, de la siguiente relación de los organismos, indique cuál de ellos posee glóbulos rojos anucleados. Entonces recordar, ¿quiénes poseen glóbulos rojos nucleados? O sea, ¿qué quiere decir con núcleo? Estos van a poseer los peces, los anfibios, reptiles, aves y obviamente los glóbulos rojos, previamente dicho, que son los que tienen núcleo. Entonces, ¿y quiénes van a poseer glóbulos rojos anucleados o sin núcleo, muchachos? Esto es característico de los glóbulos rojos en los mamíferos. Entonces, veamos las alternativas. El búho no es un mamífero, el sapo tampoco es un mamífero, el gorila sí viene a ser un mamífero. Entonces, muchachos, ¿cuál de ellos posee glóbulos rojos anucleados? Vienen a ser mamíferos y el único mamífero que encontramos sería el gorila. Entonces, muchachos, esa de ahí vendría a ser nuestra respuesta. Pregunta número 4 nos dice, el vertebrado que se caracteriza por presentar un sistema circulatorio con un corazón tetragavitario, que quiere decir con cuatro cavidades, tabique inter interventricular completo y foramen de paniza, estamos hablando evidentemente de los cocodrilos, de ese tipo de reptiles. ¿Por qué? Porque estos van a tener el foramen de paniza que va a funcionar como un puente, como un inter intermediario, obviamente de los ventrículos, tanto derecho como el izquierdo. Pregunta número 5, muchachos nos dicen, en las aves la circulación de la sangre, ¿qué tipo es? Muchachos, habíamos dicho que las aves van a tener un tipo de, de circulación doble, cerrada, entonces vamos a ver, ¿completa o incompleta? Muchachos, en el caso de las aves va a ser circulación doble, completa, ¿por qué completa muchachos? Porque la sangre venosa pasa por la mitad derecha del corazón y la sangre arterial pasa por la mitad izquierda del corazón por lo cual presenta un arco arcótico derecho que nace del ventrículo evidentemente izquierdo. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase, no se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.